Sí, buenas noches, chaval chalón. Están despiertos todavía. Es buena señal. Así que, de nuevo, bienvenidos a todos los que se encuentran aquí en la congregación, en los que están conectados por internet. Buenas noches a todos y chaval chalón. Continuando en el libro de número, la porción de esta noche se llama Pinjas. Pinjas, eso define, eso, eso no está incorrecto. Es una mala tra, tra, transliteración, es Pinjas, Pinjas, que se encuentra en el libro de números, capítulo 20, 25, del verso 10 al capítulo 30, verso 1. Pero antes de dar comienzo, vamos a hacer la bendición de la Torah que dice así. Baruch hasta Adonai, el ojeino mele jaolam, asher bajarbanu amin, menatan lano et torato. Baruch hasta Adonai, no tenja Torah, amén. Bendito eres tú, oh Señor, Dios nuestro, Rey del Universo, que nos ha escogido de entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, oh Señor, dador de la Torah. Amén. Amén. Y como iba diciendo, la porción es Pinjas y se encuentra en el libro de Números, capítulo 25, verso 10, al capítulo 30, verso 1. Así que si usted tiene su Biblia, yo quiero comenzar en el verso 1 para darle, 25.1 para darle contexto porque estás muy asociado con lo que leímos la vez pasada. Y dice en el capítulo 25, verso 1, moraba Israel en Sitim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. Recuerden que el término fornicar en la Biblia significa tener eh, sexo ritual. Es una relación ritual, usualmente por, para fertilidad. Y está dirigido a los dioses paganos, en este caso al dios de Moab. Verso 2, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Hashem se encendió contra Israel. Por lo tanto, Baal es el dios al cual ellos están sirviendo y peor es el lugar, la localidad donde reina, según ellos, ese Dios. Y verso, vamos al verso 6, dice, y aquí un varón de los hijos de Israel vino y trajo una madianita a sus hermanos a ojos de Moisés y de toda la congregación de los hijos de Israel, mientras lloraban ellos a la puerta del tabernáculo de reunión. Tenemos que entender que ellos no van al tabernáculo, ellos no van al Mishkan, sino se ponen en un lugar al lado del Mishkan. Y lógico, la gente toda están llorando por lo que están viendo. Verso 7. Y lo vio Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó de en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano. Y fue tras el varón de Israel a la tienda. Aquí, eh, tienda aquí en el hebreo es la palabra el Jacuba. El Jacuba no es una tienda como el Mishkan ni una tienda como cualquiera otra, dando a entender que es una tienda de culto pagano. O Se levantaron una tienda específicamente para hacer eh, culto pagano, o sea, sexo ritual. De nuevo, se llama el Jacuba. Y dice, y los alanció a ambos, al varón de Israel y a la mujer por su vientre, y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Y murieron de aquella mortandad 24 mil. Casi nada, 24 mil. Y vamos a ver de casi de dónde son la mayoría de esos 24 mil. Verso 10. Y aquí comienza la porción de esta noche. Entonces Hashem habló a Moisés diciendo, Pinjas, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo. Aquí lo traduce en celo, pero en el español no existe ninguna otra palabra que sea similar a celo, pero en, el, en inglés está la palabra zeal, zeal, Z-E-A-L, que es muy diferente a jealous. Jealous es lo que podemos traducir como celo, pero para la palabra zeal realmente no hay una traducción en español y aquí ponen celo que tiene que ver con la palabra cana. Cana. Recuerden que uno de los nombres de Hashem es el Cana. Y lo traducen como celoso, pero vamos a ver que es algo más. 
llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por lo tanto, ¿cuál es la diferencia entre celoso, celo y la palabra zio, que es lo que tiene pinjas aquí, que es lo que está mostrando pinjas aquí? Celoso está asociado con sospecha, con competencia, con envidia, con cautela o vigilar algo con sospecha. Tiene que ver con indignación cuando es referente a Elohim por respecto a su carácter y su reino. Puede haber lo que se llama santa indignación en contra de aquellos que violan sus mandamientos y ofenden su majestuosidad. Ahí sería el término celo. Pero Zio, que es lo que está mostrando aquí, Pinjas, Cana, es una pasión ardiente en la búsqueda de algo o en hacer algo. Es una pasión ardiente. Cuando tienes una pasión por algo que te quema, que quieres hacer lo que necesitas hacerlo, eso es lo que realmente Pinjas sintió y es lo mismo. Entonces, el celo de Hashem es porque lo están ofendiendo. Entonces, Pinjas se levanta a defender el honor de Hashem, a defender su espacio sagrado por lo que están haciendo ellos por tanto se levanta en esa pasión ardiente y que hace mata a estos individuos por lo tanto son dos cosas diferentes zio que es lo que está mostrando pinjas y el término celoso aunque sabemos que en éxodo 20 verso 5 ahí es donde se usa el término el cana con referente a Hashem cana en el sentido no cana como las que tengo aquí dos nada más sino cana de, de esa pasión ardiente, de ese deseo de querer pinjas aquí, defender el honor y el espacio sagrado de Hashem. Verso 12 dice, por tanto diles, he aquí yo establezco mi pacto de shalom con él. Interesante de nuevo que solamente en el hebreo se ve y en una Torah, aquí la palabra shalom lleva una letra vav. Recuerden que la baba es como si fuera un ganchito. Aquí la baba está rota. Aquí es donde la baba se encuentra rota. Recuerden que no se pueden cometer errores en la Torah ni se pueden hacer cosas que no estén de acuerdo con las reglas que ellos tienen con respecto a cómo escribir una Torah. Pero aquí la baba en el hebreo, en una Torah, está rota. Lógico. Una de las tradiciones que dicen los comentaristas con respecto a esto, como Hashem le da un pacto perpetuo a Pinjas, la tradición, el Midrash dice que eso significaba que Pinjas nunca iba a morir, que Pinjas iba a existir eternamente. Y una de las cosas que ellos dicen es que Pinjas reencarnó como Elías. Por lo tanto, porque él sigue, o sea, nunca deja de ser. Según el Midrash, así entienden la base. Pero si nosotros lo aplicamos a Yeshua, recuerden que él es Exar Shalom, príncipe de Shalom, príncipe de paz. Y aquí nos está, está dando un pacto de paz. Yeshua fue roto, fue molido, fue maltratado. Entonces, esa Bab de Shalom, porque la Bab, recuerden que tiene un valor numérico de seis, por lo tanto, representa al hombre. Y Yeshua como hombre fue molido, fue hasta cierto punto roto. Entonces podemos asociar esa vaz con él, pero que luego en un futuro esa vaz de nuevo será sanada. Y dice, verso 13, y tendrá él con respecto a Pinjas y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo por cuanto tuvo celo, zío, pasión ardiente por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Si Pinjas no hace lo que hizo, hubieran sido más de 24 mil los que hubieran muerto. Y el nombre del varón que fue muerto con la madianita era Zimri, hijo de Salu, jefe de una familia de la tribu de Simeón. Y el nombre de la mujer madianita muerta era Cosby, hija de Tur, Príncipe de pueblos, padre de familia en Madián. Por lo tanto, son dos individuos que tienen mucha influencia en el pueblo. No son cualquier persona. Sin embargo, él viene paseándose con esta Madianita de frente a todo el mundo. 
y levantan una tienda para culto pagano al lado cerca del Mishkan. Ustedes saben que Hashem había puesto unos perímetros de santidad, de grado de santidad y que ellos no podían traspasar eso. Sin embargo, este individuo viene y planta su tienda donde están haciendo culto a Baal. Y viene Pinjas en su deseo de proteger la santidad y el honor de Hashem, los mata. Verso 16, y Hashem habló a Moisés diciendo, hostigar a los madianitas y heridlos, por cuanto ellos os afligieron a vosotros con sus ardides con que os han engañado en lo tocante a Baal peor, y en lo tocante a Cosby, hija de, del príncipe de Madian, su hermana, la cual fue muerta el día de la mortandad, por causa de Baal peor. Y sabemos que esto fue consecuencia de Balaam, Decirle a Balak, ya que no lo pudo maldecir y quería como quiera cobrar, le dijo, pues mira, yo no pude maldecirlo porque el Dios de ellos no me dejó maldecirlo, pero yo te voy a decir cómo ellos mismos se van a maldecir. Tráete a todas las nenas lindas de Madian y pásenlas por el frente para que ustedes vean cómo es que esos hombres que llevan 40 años en el desierto se le van a ir detrás. Y efectivamente se fueron y empezaron a cometer idolatría, a cometer adulterio espiritual. Y sabemos que el pacto de paz que Hashem hace con Pinjas es eterno. Y no solamente con Pinjas, si leemos en otro sitio, también hizo pacto de Shalom, de paz con David. Y le, le es dado el sacerdocio. Recuerden una de las cosas que dicen el Midrash, o que dicen mejor dicho los comentaristas, es que Pinjas era hijo de Eleazar, era nieto de Aarón, pero en ese entonces él no era sacerdote. La pregunta es por qué él no era sacerdote. Una de las cosas que dicen es que cuando Hashem le dio sacerdocio a Aarón, ya Pinjas había nacido. Y habla de que la, la sacerdocio es para Aarón y sus descendientes. Y da a entender que en ese momento Pinjas no era, era levita, pero no, era, no tenía la posición de sacerdote. Y otra cosa es, vaya un momentito a Éxodo, capítulo, a Éxodo 6. Verso 25. Éxodo 6, verso 25, dice. Para que sepan otra razón por la cual Pinjas no estaba en el sacerdocio. Y Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, que dan a entender que es otro nombre para Jetro. Recuerden que Jetro tenía como siete nombres. Y Jetro, siendo un sacerdote de Madian, usualmente cuando había algún cambio de estatus le daban un nombre nuevo. Por lo tanto, dice que Eleazar, hijo de Aarón, tomó para sí mujer de las hijas de Futiel, la cual dio a los a Pinjas. Por lo tanto, la mamá de Pinjas era gentil, no era israelita. Estaba casada con Eliasel, y dieron a Pinjas, pero Pinjas era, no era israelita de ambos padres. Por lo tanto, más adelante vamos a ver que el pueblo tiene, tiene el problema con Pinjas y le llaman que es un asesino por lo que había hecho y no piensan que si no lo hace hubieran sido malos que hubieran muerto. Y es porque le tienen manía porque era primero que nada hijo de una mujer gentil y no una israelita. Pero Hashem, ¿a quién le da sacerdocio? Aquel que vino a defender el honor. Aquel que vino a defender el espacio sagrado de Hashem. Así que volviendo a números. Aquí Hashem entonces pide que hagan guerra con los madianitas porque ellos fueron los que vinieron, entraron y provocaron al pueblo a cometer idolatría, fornicación en nombre de Baal. Y dice en el capítulo 26, ya eso pasó. Y ahora Hashem quiere hacer un censo de nuevo. Recuerden que hasta este momento ha muerto mucha gente. Y dice. Aconteció después de la mortandad que Hashem habló a Moisés y a Eliazar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo. Hay ah, algo que quería decir de, de, de Pinja. Hijo de Eliazar, nieto de Aarón. Entonces de ahí en adelante es por Pinjas que sigue el sacerdocio. Y sabemos que en Ezequiel habla de que Sadoc. No sé si ustedes recuerdan, el sacerdote Sadoc era el sacerdote que favorecía a David. 
porque le quedan solamente dos hijos a Aarón, Eleazar y Abiatar. Y cada uno está funcionando como sacerdote, pero Eleazar siempre se distinguía más que Abiatar. Abiatar ya un momento, los de Abiatar se unen con el hijo de David, que le está haciendo su pasión. Y Tamar, perdón, Tamar, gracias. Y Tamar, Eleazar, y Tamar, un descendiente, Abiatar, que está conjuntamente con Sadoc. Abiatar se va a favor del de hijo de David y Sadoc se va a favor de David. Entonces, por eso, en Ezequiel leemos que Hashem le da también bendición y prioridad, prioridad a los de Sadoc, porque ellos se mantuvieron fieles, fieles a Hashem y fieles a David. Ahora el capítulo 26. Aconteció después de la mortandad que Hashem habló a Moisés y Eliasar, hijo del sacerdote Aarón, diciendo, tomar el censo o levantar la cabeza de toda la congregación de los hijos de Israel de 20 años arriba, conforme a este tiempo y conforme a aquí, a lo que dice la Torah, un adulto era una persona de 20 años para arriba. Y para ellos ya estos varones son adultos una vez cumplen 20 años y están listos para guerra. Y Hashem hace otro censo, ¿por qué? Porque ahora van a conquistar la tierra y necesita saber cuán grande va a ser este ejército. Y se 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. Y Moisés y el sacerdote Eleazar hablaron con ellos en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo... Contaréis el pueblo de 20 años arriba, como mandó Hashem a Moisés y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Egipto. Se comienza a dar, de nuevo piensa, empiezan con el primogénito que es Rubén. Rubén tantos. En el verso 9 dice, y los hijos de Eliab, Nemuel, Datán y Abiram. Estos, Datán y Abiram, fueron los del consejo de la congregación que se rebelaron contra Moisés y Aarón con el grupo de Coré cuando se rebelaron contra Hashem. Y la tierra abrió su boca y los tragó a ellos y a Coré cuando aquel grupo murió, cuando consumió el fuego a 250 varones para servir de escarmiento. Mas los hijos de Coré no murieron. Y habíamos dicho que lo más probable es que estos hijos en un momento dado se dieron cuenta que su papá no estaba bien con respecto a lo que estaba, quería hacer y ellos no se unieron a su papá en este caso. Así que ellos quedaron vivos y sabemos que en los salmos hay salmos que están dedicados, que fueron escritos por ellos. Y luego con la tribu de Simeón, los hijos de Simeón por sus familias. Eh, algo que, que yo pienso que es triste que te tengan que, que escribir de ti algo tan terrible como lo que hizo Coré, Datán y Abiram. O sea, no hablan de nada más bueno de ellos, sino todo lo malo que hicieron y sabemos que lo que hicieron fue grande. Usurpar, querer usurpar la posición de Aarón y de Moisés. Pero es triste que leer que, la, que el legado que dejaron fue algo así. Así que en el verso 12 habla de los hijos de Simeón, en el verso 15 de los hijos de Gad por sus familias, en el verso 19 los hijos de Judá, que eran Er y Onán, y Er y Onán murieron en la tierra de Canaán. Y fueron los hijos de Judá por sus familias de Sela, porque mucha gente piensa, ¿qué pasó con Sela? Se, no, lo, no se casó con Tamar, pero sabemos que sí se casa y tiene familia. Dice, por sus familias de Sela, la familia de los Selaitas, de Fares, la familia de los Faresitas, y de Zera, la familia de los Zeraitas. Y sabemos que Fares y Zera, son los gemelos que nacieron a Judá con Tamar. Y eso se encuentra en, el, en el, la genealogía de Yeshua, en el, el Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 3, nombran a Tamar. Porque si Tamar no hace lo que hizo con Judá, Judá no hubiera tenido descendientes. Y Yeshua, recuerden que proviene de la tribu de Judá, era necesario tener descendientes. Verso 21. Perdón, verso 23 habla entonces de los hijos de Isaac por su familia, no está la, eh, leyendo todos los nombres esta noche, cuando ustedes no puedan dormir, repasen y se eh, practican todos esos nombres. Verso 26, los hijos de Sabulón por sus familias. Verso 28, los hijos de José por sus familias, Manasés y Efraín. En el verso 29, dan los hijos de Manasés 
Y parte de la familia de Manasés, en el verso 33, están las hijas de Selofejar. Dice, y Selofejar, hijo de Jefer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los nombres de las hijas de Selofejar fueron Maala, Noa, Jogla, Milka y Tirsa. Esto es importante porque más adelante vamos a volver a nombrar a estas jóvenes. Verso 35, y estos son los hijos de Efraín. Recuerden que para cuando están hablando de dar tierra, terreno, los hijos de José son nombrados por separado, Efraín y Manasés. Entonces recuerden que los levitas no están incluidos, porque no se les da tierra. Pero si vamos a ver, entonces son 13 tribus y no son 12. Cuando uno separa a Efraín y a Manasés. Verso 38, los hijos de Benjamín por sus familias. Verso 42, estos son los hijos de Dan por sus familias. Verso 44, los hijos de Hacer por sus familias. Verso 48, los hijos de Naftali por sus familias. Y el verso 51 dice, estos son los contados de los hijos de Israel. 601,730. Y sabemos que comparado al primer censo, en el primer censo hubo 603.550 y ahora contaron 601.730. Realmente no hay gran cambio en términos de, de número de gente. Hay una diferencia de 1.820. Es interesante que exactamente 1.820 veces aparece Jorge Valle en la Torah. 1.820 veces. Pero ¿qué es lo importante de este censo? En el primer censo, Simeón tenía 59,300 varones mayores de 20 años. En este tiene 22,200. Una diferencia de 37,100. Así que la, lo más probable es que los 24,000 que murieron, la mayoría eran de ellos, porque imagínense. Más de un 60% de ellos, de la, de la tribu, murió. Y el que menos cambio tuvo, bueno, sabemos que de los levitas, no lo hemos leído, pero de levitas hubo un aumento de 700. Pasaron de 22.300 a 23.000. Y la tribu que más adquirió, que no cambió mucho, fue la tribu de Judá. Esto no nos debe sorprender. Judá tenía 76,500 hombres y aumentó 1,900. Empezó con 74,600, subió a 76,500. Un positivo de 1,900. Y en este tiempo, en este segundo censo, quien aumentó más que nadie fue Manasés. Manasés pasó de 32,000 a 52.700, una suma de 20.500. Así que Simeón fue el más que perdió y el que más ganó aquí fue Manasés. Y recuerden que el propósito del de censo es saber cuántos varones están disponibles para la guerra. Verso 52, el capítulo 26 dice, y habló Hashem a Moisés diciendo, a esto se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los nombres. A los más darás mayor heredad, que aquí viene siendo Judá, y a los menos, menor, que viene siendo Simeón. Y a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados. Pero la tierra será repartida por suerte y por los nombres de las tribus de, los, de sus padres heredarán. Conforme a la suerte será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Los contados de los levitas por sus familias son estos. De Gersón, la familia de Gersonitas. De Coat, la familia de Coatitas. De Merari, la familia de los Meraritas. Entonces te da el nombre de todas las familias de los levitas. Verso 62. De los levitas fueron contados 23 mil todos varones de un mes para arriba. La de un mes para arriba es que se cuentan los levitas, mientras que los demás es de 20 años para arriba. Porque no fueron contados entre los hijos de Israel por cuanto no les había de ser dada heredar entre los hijos de Israel. Así que solamente aumentaron por 700. 
Dice, estos son los contados por Moisés y el sacerdote Eleazar, los cuales contaron los hijos de Israel en los campos de Moab junto al Jordán frente a Jericó. Y entre estos ninguno hubo, escuchen esto, entre estos ninguno hubo de los contados por Moisés y el sacerdote Aarón, quienes contaron a los hijos de Israel en el desierto Sinaí. O sea, de todos los varones mayores de 20 años, en el primer censo no quedó ninguno. Porque Hashem había dicho de ellos, morirán en el desierto y no quedó varón de ellos, sino Caleb, hijo de Jefone, y Yehoshua, o Josué, hijo de Nun. De que todos los del primer censo que fueron contados la primera vez, no quedó ni uno excepto Caleb y Josué. ¿Por qué? Porque no le creyeron a Hashem sus promesas con respecto a la tierra prometida, cuando fueron a, a, a mirar la tierra y regresaron con más reporte y se le unieron a ellos, Hashem le dijo, así, ah, así es la cosa. ¿Quieren morir? ¿Quieren ese pajito? Pues ya saben lo que va a pasar. Así que ninguno de ellos entró, sino que murieron todos. Ahora recuerden que los que nacieron son los que van a entrar. Y de aquellos que eran menores de 20 años, que ya están mayores, pues entonces van a entrar. Lo que no van a entrar son los que fueron contados de 20 años para arriba. Verso 27, perdón, capítulo 27. Vinieron las hijas de Selofejad, hijo de Jefer, hijo de Galaad, hijo de Maqui, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de las cuales eran Maala, Noa, Ogla, Mirka y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Por qué a la puerta del tabernáculo de reunión? Porque ahí era donde se hacían los juicios. Recuerden que después, en el futuro, en los pueblos, en las ciudades, va a ser a la entrada el portón en la puerta de la ciudad donde van a hacer decisiones judiciales y decisiones de negocios. Verso 3 dicen, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Hashem en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos, o sea, no tuvo hijos varones. ¿Por qué? Escuchen la razón por la cual ellas dicen esto. ¿Por qué será quitado el nombre de, de nuestro padre de entre su familia? Por no haber tenido hijos. Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. O sea, el honor de su padre, el nombre de su padre va a desaparecer si no le dan herencia. Entonces ellas todas son mujeres, no tienen hermanos varones, están repartiendo y ellas vienen y dicen se atreven a venir a decir, porque ustedes, si ustedes recuerdan, durante este tiempo en la cultura, por ser una cultura patriarcal, todas las herencias iban al varón, al primogénito. El primogénito se le daba una doble porción, y a los demás varones se le daba la herencia. Y las que eran hijas, lógico, todas se casaban, y entonces pues dependían de su esposo, no dependían de su familia, una vez se casaban. Pero aquí el problema es que no hay hijos varones. Entonces ellas dicen, que no, es, no, es, no es justo que mi padre, el nombre de mi padre desaparezca porque no hay hijos varones para heredar. Y Moisés llevó su causa delante de Hashem porque él dijo, esto nunca había pasado. ¿Cómo resuelvo yo esta situación? ¿Cómo hacemos de la herencia? Porque siempre la herencia habían ido a los varones. Y Hashem respondió a Moisés diciendo, bien dicen las hijas de Zerofejar. O sea, Hashem está de acuerdo con ella. Yes. Les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre y traspasará la heredad de su padre a ellas. O sea, aquí hacen un precedente legal donde si no hay hijos varones, la herencia le toca a las hijas. Hoy día en el judaísmo, recuerden que esto está relacionado con Israel. No tiene que ver con las demás naciones ni con las demás culturas. Es con referente a Israel, cómo se hacen las leyes de herencia. Hoy día estaba leyendo que a la herencia siempre se le da al hijo primogénito, al varón primogénito. 
siempre y cuando la herencia es suficiente para repartirla entre los hermanos varones, pero ellos son responsables de sus hermanas, de asegurarse que no les falte nada, de que también tengan para compartir con ellas. Pero si la herencia no es suficiente grande como para repartirla entre los varones y que los varones cuiden de las hijas, en judaísmo hoy día le dan la herencia a las hijas y los varones se quedan sin nada. Que le dan la prioridad a ella si la herencia no es mucha. Se les da a las hijas y no a los varones. Eso me da gracia porque al final dice, allá que resuelvan ellos. <risa> Verso 8. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasaréis, traspasaréis su herencia a su hija. De nuevo, si no hay varones, pues entonces le corresponde a ella. Si no tuviere hija, daréis su herencia a sus hermanos. Y si no tuviera hermanos, daréis su herencia a los hermanos de su padre. O sea, va a seguir de acuerdo a... Si no hay tío, pues entonces al que más cercano en familia, lo que llama el pariente más cercano. ¿sí? Es responsable de recibir la herencia. Si no hay hijos, no hay hijas, o al hermano, no hay hermano. O sea, si no, pues entonces se sigue buscando hasta que le toque a alguien de la familia. Si no hay nadie, todo ha muerto, pues sabemos que entonces se le pasa a él. Templo. Y si su padre no tuviera hermanos, daré su herencia a su pariente más cercano a su linaje y de este será. Y para los hijos de Israel, esto será por estatuto de derecho, como Hashem mandó a Moisés. O sea, que estos son legalidades con respecto a herencia. Con respecto a herencia. Si usted estudia el Antiguo Medio Oriente, usted va a ver que lo que hace Hashem a favor de las mujeres no se ve en ninguna otra cultura, sino en la Torah. Y si usted quiere saber más de las leyes de herencia, en la Mishnah, el tratado llamado Baba Batra. Baba Batra están todas las reglas de vida y por haber con respecto a herencia. Verso 12. Hashem dijo a Moisés, sube a este monte a Barim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel. Recuerden que Abarim, o que le llaman monte, es una región de montañas. Y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo como fue reunido tu hermano Aarón. Y aquí Hashem está diciendo, ya te toca, tu turno se acabó, ahora hay que darle las riendas a otro. Verso 14. Y vuelve y le recalca a Moisés, ¿por qué no entra a la tierra? Pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome las aguas a ojos de ellos. O sea, porque cuando Hashem le dijo, esta vez háblale a la piedra, Moisés estaba enojado y le dio dos veces. Y dio a entender en la forma que lo dice, que si él y Aarón son los que le van a dar agua. Y aquí... Como Hashem lo interpreta, Hashem no fue santificado, no fue honrado en público a todo el pueblo porque él le dio a la piedra. Estas son las aguas de la rencilla de Cades en el desierto de Sin. Entonces respondió Moisés a Hashem diciendo, aquí, no, aquí ya, ya Moisés no pelea más con el Señor, y dice, sí, está bien, ya, no hay problema, no hay problema, sí, no voy ahí, no hay problema, lo miro desde acá arriba. Pero él se preocupa. ¿A quién va a dejar? Se preocupa. Recuerden, él está con el pueblo desde Egipto, desde que él empezó a pelear contra Faraón. Él ha visto a esta gente y con él, vio los que murieron, vio los que nacieron. O sea, que a pesar de, de, de tener eh, rabia con ellos y haber pasado problemas con ellos, los quiere. O sea, tiene amor por ese pueblo. Entonces él dice, ok, entonces ¿quién, quién ahora va a llevar al pueblo? Se preocupa. Entonces respondió Moisés a Hashem diciendo, ponga a Hashem el oír de los espíritus de toda carne, que quiere decir que Hashem conoce a cada individuo, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Hashem no sea como ovejas sin pastor. Cuando dice que entre y salga con ellos, tiene que ver con guerra. Que sea un individuo que esté dispuesto a pelear por ellos, a pelear con ellos. Que tenga un carácter militar, que sea un hombre valiente. 
que sea un hombre que tenga espíritu de sabiduría. Y dice, Hashem dijo a Moisés, toma a Josué, o Yeshayahu, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, aquí da a entender que es espíritu de sabiduría, y pondrás tu mano sobre él. Y lo pondrás delante del sacerdote Yazar y delante de toda la congregación y le darás el cargo en presencia de ellos. O sea, al poner las manos sobre Yehoshua, sobre Josué, en vista de todos, él está impartiéndole poder, autoridad y liderato a Josué. O sea, está dando de lo que Hashem puso en él, dándole algo a Josué. Y tiene que hacerlo delante del pueblo para que el pueblo vea que la transferencia de autoridad, de poder, de liderato es de Moisés a Josué. No a nadie más. Es a Josué que ha sido escogido. Y ha sido escogido por Hashem. Por eso dice, en verso 20, pondrás de tu dignidad, aquí en la palabra hod, H-O-D, hod, que significa majestuosidad, gloria, honor, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. El propósito es que lo obedezcan. Él se pondrá delante del sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Hashem. O sea que así, como hacía Moisés y como harán los reyes en un futuro, cuando tenían preguntas con respecto a algo, Iban y consultaban al sumo sacerdote. Si ustedes recuerdan en su pectoral, dentro del pectoral había dos piedrecitas, una que se llamaba Urim y otra que se llamaba Tumim. Realmente nadie sabe cómo eran. Uno dice que una era blanca y la otra era negra. Unas dicen que cuando el sacerdote le hacía alguna pregunta a Hashem con respecto a lo que el rey o el líder preguntaba, que brillaban. Otras dicen que él metía la mano y la que saliera era como si, el, si, el, si el, la blanca fuera un sí y la negra fuera un no. Pero realmente nadie sabe exactamente cómo funcionaba, pero era, se sabía que la decisión que saliera venía de parte de Hashem. Por lo tanto, está diciendo aquí que también eh, Josué va a consultar al sumo sacerdote con el uso del urín y el tumim. Dice, delante de Hashem, por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán. Él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moisés hizo como Hashem le había mandado, pues tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y de toda la congregación. Y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Hashem había mandado por mano de Moisés. O sea, imponer las manos. Por eso cuando leemos... En el Brija de Asha, que es los apóstoles, los discípulos, cuando una persona entraba a los caminos de Yeshua, ponía sus manos sobre ellos para recibirlo, para iniciarlos dentro del camino de Yeshua. Luego eran bautizados y oraban con, por ellos, pero eran poniendo las manos, que es una de las señales de cómo una persona era aceptada dentro de la asamblea o dentro de la congregación. Interesante que cuando él dice para que el pueblo no sea eh, como oveja sin pastor, sabemos que Yeshua mismo hace esa declaración que cuando él mira el pueblo a Jerusalén, dice que parecían ovejas sin pastor. Así que la imposición de mano es para investir con autoridad, transferir el poder de un líder a otro y también el uso de el urim y el tumim. Urim y tumim. Y dice, entonces ahora cambia la perspectiva. Ya no estamos hablando de pinjas, ya no tomamos de Josué. Ahora comienza Hashem a hablar sobre ofrendas. Y aunque estas ofrendas asociadas con las festividades están ya, se habían declarado, se habían nombrado en el libro de Levítico, capítulo 23, aquí da a entender, según los comentarios, que este calendario de ofrendas, de festividades con sus ofrendas adicionales, que se llaman Musaf, era más bien algo para los sacerdotes. Algo que ellos tenían que aprender, memorizar, conocer bien, 
porque cada festividad, cada, cada eh, tiempo sagrado, cada tiempo asignado por Hashem, era tiempo de traerle ofrendas y había un orden de cómo hacer las cosas, las cosas, había un propósito con todo. El capítulo 28 dice, habló Hashem a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel y diles, número uno, mi ofrenda, número dos, mi pan con mis ofrendas encendidas, y número tres, olor grato a mí, guardaréis ofreciéndomelo a su tiempo. Moedim, el tiempo asignado, un tiempo específico escogido por Hashem. ¿Cuándo traer estas cosas? Verso 3, y les dirás, esta es la ofrenda encendida que ofreceréis a Hashem. Dos corderos sin tacha de un año cada día será el holocausto continuo. Aquí el corbán tamid, corbán tamid, que es el holocausto o la ofrenda continua. Un cordero ofrecerás por la mañana y el otro cordero ofreceréis a la caída de la tarde. El de la mañana es lo que corresponde a la oración de Shaharit. El de la tarde es lo que corresponde a las oraciones del Minja. Y recuerden que de noche no se ofrendaba en el templo. Verso 5. Y la décima parte de un efa de flor de harina amasada con un cuarto de un de aceite de olivas machacadas en ofrenda. En holocausto continuo que fue ordenado en el monte Sinaí para olor grato, ofrenda encendida a Hashem. ¿Cuándo fue ofrecido en el monte Sinaí? Vayan a Éxodo 24. Éxodo 24. Verso 24, verso 4 en adelante dice, y Moisés escribió todas las palabras de Hashem y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y doce columnas según las doce tribus. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como ofrendas de paz a Hashem. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Hashem ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Hashem ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. O sea, que la ofrenda tamid no es otra cosa que recordar el pacto. Recordar el pacto cuando Moisés tomó sangre de esas ofrendas, conectó el altar con el pueblo, porque roció sangre sobre el altar, hace lo mismo sobre las tablas y sobre el pueblo. Esa sangre es lo que une el altar o a Hashem con el pueblo por medio del pacto. Por lo tanto, cada vez que se ofrendaba la ofrenda tamid, el cordero por la mañana y el cordero por la tarde, es una ofrenda que representa a la comunidad completa en pacto con Hashem. Y esto era algo que tenía que hacerse todos los días no hubiera nevar, hubiera huracán, hubiera lo que pasara, todos los días había que hacerlo. Cuando el templo estaba, entonces había que hacerlo todos los días, porque representa el pacto. Verso 7, y su libación, o sea que estas son ofrendas que además del de animalito, está el pan, está el, el vino. Y su libación, la cuarta parte de un hin con cada cordero, derramará libación de vino superior ante Hashem en el santuario. Y ofrecerás el segundo cordero la caída de la tarde, conforme la ofrenda de la mañana y conforme a su libación ofrecerás ofrenda encendida en olor grato a Hashem. O sea que el, el shahari, la ofrenda, el primer cordero por la mañana, usualmente era, shahari viene siendo desde que se empieza a ver la luz del sol hasta por más o menos las nueve de la mañana. Esa es la tercera hora, nueve de la mañana, la tercera hora. Y luego por la tarde, entre dos y tres de la tarde, ya es la minja, que era el segundo cordero. ¿Por qué? Porque no se hacían ofrenda una vez caía el sol. Y sabemos que se hacen oraciones tres veces al día, conmemorando primero que nada las ofrendas del templo. Y las oraciones de por la noche, que son las más arif, son oraciones que una vez cae el sol hasta medianoche, son las más arid. 
Y se hacen porque en Daniel capítulo 6, verso 10, Daniel tiene la costumbre de tres veces al día ir a abrir una ventana, mirar hacia Jerusalén y orar tres veces al día. Y dice, verso 9, y que ya tenemos la ofrenda de todos los días que es el chamir, por van chamir. Eso ahora viene para el día de reposo, más el día de reposo, el Shabbat, dos corderos de un año sin defecto y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de Shabbat, además del holocausto continuo y su libación. O sea que está ahí ofrenda de Shabbat y está la ofrenda de por la mañana y por la tarde que siempre había que hacerlo. Luego tenemos las ofrendas de cuando comienzan los meses de una nueva al comienzo de vuestras meses ofreceréis en holocausto a Hashem dos becerros de la vacada un carnero y siete corderos de un año sin defecto y tres décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro y dos décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero y una décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero, holocausto de los grato, ofrenda encendida a Hashem. Y sus libaciones de vino, medio in con cada becerro, y la tercera parte de un in con cada carnero, y la cuarta parte de un in con cada cordero. Este es el holocausto de cada mes por todos los meses del año. Y un macho cabrío en purificación. Recuerden que el término expiación realmente debe decir purificación. Y un macho cabrío en purificación se ofrecerá a Hashem, además el holocausto continuo con su libación. Esto es solamente para luna nueve, para los, nue para los meses nuevos. Y usted va a decir, ay, pastora, pero tanto esto, aquello y lo otro. Hashem nos mandó así. Dándonos a entender que para todo, para todo, uno le trae ofrendas a Hashem. Estas ofrendas representan el pueblo. Son las ofrendas musaf que son adicionales a la ofrenda de todos los días, si era un Shabbat, si era una luna nueva, y luego vamos a ver con cada festividad. Verso 16. Pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Hashem. O sea, tenemos ofrenda de todos los días. Tenemos ofrenda semanal del Shabbat. Tenemos ofrenda de los meses nuevos y ahora vamos a tener las ofrendas anuales. Que sabemos que son siete. O sea que no hay forma, como no hay un día que uno no se, no, uno no se presente a Hashem. Lo que te quiere decir aquí a ti es que no hay día, no hay momento en que tú no te estés presentando a Hashem. Lo mínimo, dos veces al día. Lo mínimo. Con ofrendas, lógico, no hay templo, no se traen estas ofrendas. Pero ahora en nuestros labios es la ofrenda que nosotros levantamos a Hashem todos los días. En las oraciones, por eso son los, está el Sidur, el Sidur es importante, lo que mantiene a nosotros conectados con Hashem. No solamente con Hashem, sino con el pueblo judío. El pueblo judío está haciendo Shahari, está haciendo Minja, está haciendo Mahari todos los días. Cada vez que usted se sienta a... a a orar, su sidur, usted se está conectando, usted no, ni siquiera sabe con tantos miles de judíos que usted se está conectando. Con tanta gente del pueblo de Hashem, usted se está conectando en oración. Usted me va a decir que eso no importa, porque uno quizás está en la casa solo, no lo ve. Pero esa conexión espiritual que está corriendo a través del espacio, a través del tiempo, hay una conexión y es el propósito, una adoración, una alabanza, un reconocimiento a nuestro rey día tras día, tras día, tras día. Algo que es bien importante. Verso 16, pero en el mes primero, que es el mes Aviv o Nisan, a los 14 días del mes será la Pascua de Hashem. Y a los 15 días de este mes, la fiesta solemne, por siete días se comerán panes sin levadura. Recuerden que el día de Pesaj, el día que se mataba el cordero, no es un Shabbat. Se mataba el cordero después que el cordero era matado, que era preparado. Entonces la persona iba a su casa. A la caída del sol comenzaba el Shabbat 
de panes sin levadura, ese primer día de panes sin levadura es un Shabbat. Entonces, a esa hora se comía el cordero. Desde el primer día será santa convocación, ninguna obra de siervos haréis. La luna nueva no es una santa convocación. Pero hay personas que se acostumbran a reunirse y comer, hacer una cena. Seis a uno hacía. Por dos días estaba celebrando un banquete. Si ustedes recuerden, él invitaba a David. Y un día que David no vino, y Jonathan tuvo que decirle allá o cualquier cosita, no, pues es que él tuvo que ir a Belén, la, 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 la. Era que le estaba huyendo, que estaba estaba ya medio esofrénico. Pero él celebraba la luna nueva con un banquete. Así que la luna nueva no es una convocatoria. Pero pesa si sí lo es, el primer día de panes y nevaduras. Verso 19, y ofreceréis como ofrenda encendida en holocausto a Hashem dos becerros de la vacada, un carnero y siete corderos de un año serán sin defecto. O sea, son muchos animales. Y recuerden que estos animales es una eh, representación de la comunidad. No era que la gente lo trae, lógico, el día de la, de la Pascua sí tú traes tu cordero. Pero el resto de la ofrenda, por eso se colectaba el medio shekel a principio de año, todos los años, porque con ese dinero se compraban animalitos, más los, los diezmos que traen las personas, y eso era lo que usaban para estas ofrendas. Verso 20. Y su ofrenda de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro y dos décimas con cada carnero. Con cada uno de los siete corderos ofreceréis una décima. Y un macho cabrío por purificación para reconciliaros. Esto ofreceréis además del holocausto de la mañana, que es el holocausto continuo. Conforme a esto ofreceréis cada uno de los siete días, vianda y ofrenda encendida en olor grato a Hashem. Se ofrecerá además del holocausto continuo con su libación. Pero recuerden que panes sin levadura son siete días. Todos los días habían que traer toda esta ofrenda, además de la ofrenda tamil. Y el séptimo día tendréis santa convocación. Es un Shabbat. Ninguna obra de siervo haréis. Además, el día de las primicias, cuando presentéis ofrenda nueva a Hashem en vuestras semanas, tendréis santa convocación. Aquí está hablando de Shavuot. Entonces se trae el trigo. Es una santa convocación, es un Shabbat. Ninguna obra de siervo haréis. Y ofreceréis en holocausto, en olor grato a Hashem, dos becerros de la vacada, un carnero, siete corderos de un año, y la ofrenda de ellos, flor de harina amasada con aceite, tres décimas con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Os ofreceréis además del holocausto continuo con sus ofrendas y sus libaciones serán sin defecto. Así que estos sacerdotes tenían trabajo todos los días. Todos los días. Capítulo 29. En el séptimo mes, que es el mes Tishri, donde comienzan las festividades del otoño, el primero del mes, que es un, una luna nueva, tendréis santa convocación. Ese día, Yom Terúa, hoy día se le llama Rosh Hashanah, que cuando el judío celebra su año nuevo, es un Shabbat. Ese día hay que reunirse. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. ¿Por qué? Porque es el día, este día de primer, viene siendo el año nuevo, era cuando coronaban a los reyes. Y esa coronación iba acompañada de sonidos de trompeta o la terúa. Por eso es que ese chofar que escucharemos, el día que escuchemos ese chofar, sabemos que el rey viene porque viene a ser coronado. Si usted no se conoce las festividades y no la está celebrando, usted se va a perder el show del siglo cuando Yeshua venga y suene ese chofar y haya que coronarlo. Yo ofreceré holocausto en olor grato a Hashem, un becerro de la vacada, un carnero, siete corderos de un año sin defecto y la ofrenda de ellos de flor de harina amasada con aceite. Tres décimas de esa con cada becerro, dos décimas con cada carnero, y con cada uno de los siete corderos, una décima. Y un macho cabrío por purificación para reconciliaros. Además del holocausto del mes y su ofrenda, y el holocausto continuo y su ofrenda, y sus libaciones conforme a su ley, como ofrenda encendida a Hashem en olor grato. O sea que va a tener el tamir, va a tener la ofrenda de nueva luna. Y va a tener la ofrenda de John Terúa. Todas esas cosas tienen que ser hechas ese día. 
En el 10 de este mes, el séptimo, tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas. Aquí es Yom Kippur. También es un Shabbat. Se convoca a uno y ese es el día de ayuno. Es el único día que pide que se ayune. Y ofreceréis en holocausto a Hashem en olor grato un becerro de la vacada, un carnero y siete corderos de un año cero, serán sin defecto. Recuerden que además de los dos cabros de Yom Kippur, uno se deja ir y uno se mata, está incluido aquí en esta ofrenda. Y su ofrenda, flor de harina amasada con aceite, tres décimas de esta con cada becerro, dos décimas con cada carnero. Con cada uno de los siete corderos, una décima y un macho cabrío por expiación. Además de la ofrenda de las expiaciones por el pecado y del holocausto continuo y de sus ofrendas y de sus libaciones. También a los 15 días del mes séptimo tendréis santa convocación que ahí comienza la fiesta de tabernáculo, su coach. El primer día es un Shabbat. Ninguna obra de siervos haréis y celebraréis fiesta solemne Hashem por siete días. Y para cada día, dice, ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Hashem, en olor grato, 13 becerros de la vacada, dos carneros y 14 corderos de un año, han de ser sin defecto. Y la ofrenda de ellos, de flor de harina amasada con aceite, tres décimas de esta con cada uno de los 13 becerros, dos décimas con cada uno de los dos carneros, con cada uno de los 14 corderos, una décima y un macho cabrío por purificación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Y esto se hace por siete días por siete días completos, que nos va a dar un total de 70 bueyes. Y dicen que los bueyes representan las naciones porque son 70. Por lo tanto, sabemos que proféticamente la festividad de Sukkot es cuando se recogen todas las cosechas de fin de año. Tiene que ver con el recogimiento de todas las naciones cuando Yeshua regrese. Por eso 170 bueyes. Y según iba cada día, iba bajando el número de bueyes. Empezaba con 13, después con 12, después con... Ahora el número de corderos se mantenía igual. El séptimo día de su coach, de fiestas de tabernáculo, verso 32 dice. El séptimo día, siete becerros, dos carneros, catorce corderos de un año sin defecto. Y sus ofrendas, sus libaciones con los becerros con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme la ley. Y un macho cabrío por purificación, además del holocausto continuo, con su fe de su libación. Y aquí, aunque no lo dice, sabemos que el séptimo día de fiestas de tabernáculos, de Sukkot, no es un Shabbat, pero es un día especial, se llama Hoshana Rabá. Hoshana Rabá. El séptimo día de Sukkot era cuando se hacía la libación de agua le daba siete vueltas al altar con los lulav, con los lulavim. Y aunque aquí no lo dice del, de la, del ritual de, de, de agua, de la libación de agua, conforme a los eruditos dicen lo siguiente. Ellos sacan que hay que hacer esa, esa agua el último el séptimo día de su cuerpo porque en el verso 19 Verso 19, hay una mem extra, la letra mem. La letra mem está asociada con agua, mayen. En el verso 31, hay una yod. 19, una mem. En el 31, hay una yod extra. Y en el 33, hay otra mem. ¿Usted sabe algo de un poquito de hebreo? ¿Usted sabe que si tiene una mem, yod y mem te, es mayen? Mayen es agua. Entonces, en base a eso, que están esas tres letras de más, ellos vienen a la conclusión que está hablando de que ese último día de su, su coach es el día del ritual de la libación del agua. Es importante porque ese es el día que Yeshua se levanta y dice, en Juan 7, vaya un momentito a Juan 7, el Evangelio de Juan, capítulo 7. Verso 37 al 38. Recuerden que el séptimo día de su Sukkot, Hoshana Rabá, ritual de libación, donde iban al Siloé, sacaban agua y echaban el agua sobre el altar. 
En Juan 7, versos 37 a 38, dice, en el último y gran día de la fiesta, recuerden que un nombre para su core es simplemente la fiesta. En el último y gran día de la fiesta, que es Hoshana Rabá, Yeshua se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, que son las escrituras hebreas, aquí no hay ningún brijada ya todavía, de su interior correrán ríos de agua viva. Que algo que los eruditos, que los sabios deducen de simplemente porque hay una mem, una yod y una mem de más, ellos dicen que es el rito de la invasión de agua el último día de Hoshana, de Sukkot, Hoshana Rabat. Es el día que Yeshua mismo dice eso, asociado con las aguas de él, provienen las aguas de vida. Luego en el verso 35 del capítulo 29 dice, el octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de cielo os haréis. O sea que el octavo día, le llaman octavo día, empieza inmediatamente que termina su cot. No, no es parte de la festividad de su cor, pero como ocurre inmediatamente después lo asocian con su cor. Es el día octavo. También es, hay que traer ofrenda específica. Dice, y ofreceréis en holocausto en ofrenda encendida de olor grato a Hashem, un becerro, un carnero, siete corderos de un año sin defecto. Sus ofrendas, sus libaciones con el becerro, con el carnero y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley. Y un macho cabrío por purificación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. Estas cosas ofreceréis a Hashem en vuestras fiestas solemnidades, solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias, para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Todo lo que hay que darle a Hashem en agradecimiento representando a la comunidad. Si usted como es en Puerto Rico maceta, usted está en problema porque a Hashem se viene todos los días. Uno tiene que presentarse a él con algo. En este caso no tenemos la ofrenda del templo, pero de su corazón, de su boca, debieron salir por lo menos una o dos alabanzas al día. Porque él es quien nos da la vida. Él es quien te levanta. El que te da fuerza, el que te viste, el que te da todo. ¿Cómo tú me vas a decir que entonces tú no vas a dar nada a cambio? Al creador, rey, soberano del cielo que tiene, que se humilla en amarnos. Porque como les dije cuando estábamos terminando la liturgia. Yo no sé si ustedes han visto la foto que ha sacado el pozo ese, el web, el telescopio ese. Yo creo que no hay ni un número que uno pueda decir con respecto a todas las estrellas y todas las galaxias y todos los planetas que están. Lo, simplemente estamos viendo un ching de espacio. Y que a él le haya placido amarnos, tener tanta consideración por esta bolita de planeta comparado con todo eso que está allá afuera, que ni, no, ni se ve, ni se ve. ¿Cómo no ser agradecido? ¿Cómo no presentarnos ante el rey de reyes todos los días? Mínimo dos veces al día. ¿Cómo no levantar una alabanza, un agradecimiento, una oración? Porque mi gente, cuando el templo esté, cuando el templo esté, si usted se cree que, que lo que está dando ahora es mucho, deja que el templo esté en pie. Y Jesús esté sentado como rey. Te voy a ver quién se aparece. Sí, ay, 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 voy a venir. Después no diga, ah, la pastora no me enseñó nada. No sea mentiroso. Porque yo me tomo el tiempo de leer, estar toda la semana estudiando, leyendo y leer aquí la porción, porque sé que muchos de ustedes ni siquiera en la ley. Y después quieren que el Señor los bendiga. Hello. No tienen tiempo ni siquiera para leer una porción una vez a la semana. No, no que me callamos, dice Franklin. Verso 40. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Hashem le había mandado, usted se considera hijo de Israel, hija de Israel. Esto lo está diciendo nuestro Padre Celestial, nuestro Rey Soberano. No estoy diciendo yo.
con eso se termina la porción de esta noche. Sé que se, se, se dijo muchas cosas, se habló mucho de las festividades, mucho de las ofrendas. Recuerde que son ofrendas musaf, que son ofrendas adicionales, adicionales, además de lo que es continuo de todos los días, adicionales. O Hashem no se puede hacer stingy, no hay forma. Así que vamos a tomar un momentito para alguna pregunta o comentario que puedan tener por ahí. Déjenme ver. Participantes. Chat, chat, chat. No tiene tanta bilicueta. Ok, déjame poner aquí el. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta en lo que pongo el. el... Sí, pregunte comentarios. La primera pregunta era, cuando hicieron el censo, ¿por qué los levitas estaban más, más temprano? Cuando hicieron el censo, ¿por qué los levitas salieron? Eh, porque los, le, los levitas tienen que ser contados, porque acuérdate que ellos no, no, no lo están contando para guerra, lo están contando oh, para servicios a Hashem. Y desde que son niños, ellos tienen que ser separados y apartados para Hashem. Y se les comienza a enseñar desde bien temprana edad. Lógico. De, de 30, o sea, ¿por qué de 30 días? Porque eh, a los 30 días, a los 30 días, ya se sabe que ese niño va a sobrevivir. Actualmente, se le da 30 días como, como los días para ver si ese niño sobrevive. Si llegó a los 30, pues ya se sabe que va a sobrevivir. Entonces se le da, desde ese momento se le asigna su trabajo, su posición como levita. Según va creciendo, pues entonces porque su trabajo va a ser diferente a los demás. Los que están contando de 20 años para arriba son los que van a ir a guerra. Aquí ellos son guerreros para Hashem, son siervos de Hashem, están para, para servirle a él. Estos son apartados y separados para ese propósito desde bien tempranito. Sí. La, cuando que hablamos de, del altar, eh, la sangre que Moisés roció, la sangre que Moisés roció en el monte Sinaí, conecta el altar que representa a Hashem con el pueblo. Okay. Roció el altar, roció las tablas y roció al pueblo. Esa sangre representa la conexión de pacto entre Hashem y el pueblo. O sea, el altar representa a Hashem. Entonces, hace esa conexión con la sangre. Por eso la sangre es tan importante en las ofrendas. Porque si tú traes una ofrenda, la sangre de ese animalito que va sobre el altar, te está conectando con Hashem. Okay. Sí, la vacina. Interesante que el barro para unirlo tenía que usar sangre. Nosotros somos vacías rotas y la sangre de Yeshua es lo que nos une. <risa> Interesante. No sabía eso de que usaban la, la sanguijuela para unir la, la, los pedazos de vacías rotas. Interesante. ¿Alguna pregunta? Sí, dígame. La pregunta es que como Moisés, siendo quien era, el profeta que era, y teniendo 70 consejeros, y permitió que levantaran una tienda 
recuerden que eh, o sea, estaba todo el mundo en shock. No sé, todos los que estaban en shock, estaban en shock cuando vieron eso y se quedaron inmovilizados. Pero Pinjas, Pinjas viene siendo, era el guardián, era uno de los guardianes, el guardián principal del de Mishkan. Ese era su trabajo. Entonces, Pinjas fue el que hizo lo que tenía que hacer. Se movió y se movilizó. Tan pronto, tan pronto, tan pronto, tan pronto. Bueno, mi amor, recuerde que hay mucha gente que han pasado una serie de cosas y... No lo vieron hasta que estuvo, estuvo levantado la cosa esa, no sé, empecé a decir, pero la, la, aquí el, el tanto no es cómo no se dieron cuenta, no lo vieron, es que la, lo que hizo Pinjas, lo que hizo Pinjas era defender el honor y el espacio sagrado de Hashem. Esa era su función, era guardián. Moisés no era guardián del, del tabernáculo, eran los sacerdotes, eran los levitas, no era Moisés. Moisés era líder. Sí, el Mishmer era la guardia porque había gente. Si ¿sí? acuérdate que, que la función de Pinjas era el guardián de, del Mishkan. Esa era su. Exacto, y recuerda que también las tiendas de Simeón estaba en un lado, la de los Levi estaba en otra, la de Moisés estaba en otro lado, o sea que, y son, estamos hablando de millones de gente, no, no simplemente un grupito que hasta aquí se alguien levanta algo y se ve rápido, o sea, está, hay mucha gente y cada tribu tenía su área, por lo tanto, y un guardián, entonces donde está Simeón ahí, Pinja fue el que vio y fue el que hizo, lo que tiene que ver con... Tiene que ver con, con, con la guardia. Lo que dice el Mishmer, estaban divididos en grupos de 24, como los levitas, como los, los, los sacerdotes, también los guardianes. Y eso si ustedes estudian la, la guardia del templo, eh, tiene que ser igual como lo era en el, en el Mishkan. Todo sigue el mismo patrón. Además, esa no era la función de, 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 de Moisés. Y además, dependiendo, ahora mismo yo no recuerdo dónde estaba Simeón ubicado, eh, con Rubén, ¿verdad? Con Rubén. Sí, lo, 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 todos lo, los problemas vino del sur. <risa> estaba Rubén, estaba Coré, estaba Simeón, todos ellos estaban cortados con la misma tijera. El mismo corillo. Así que, pero era la función de Pinjas hacer lo que hizo, no de Moisés. Moisés estaba ya que no aguantaba mal, pobre. Exacto, la, la, el comentario es eh, el caso que hay personas secuestradas en, es tu vecino y tú no sabes que tiene alguien secuestrado en un cuarto en una casa años a veces pasan cosas que no estamos percibidos ¿Sí? Sí. Exacto. Exacto, Pinjas actuó y tenemos que tener cuidado nosotros de, de qué toleramos y qué no toleramos. Y lamentablemente hoy día, por estar políticamente correcto, se olvidan del honor que uno tiene que mantener para con Hashem y sus cosas. Tenemos que tener ese, ese celo, esa pasión por Hashem como lo tuvo Pinjas, de defender el honor de, de, de nuestro rey. Yes.
El mismo celo que tuvo Yeshua cuando viró la mesa porque habían convertido el, el espacio sagrado, la casa de su padre, en, en cueva de ladrones. El mismo celo, exactamente. El mismo celo que tuvo Elías. O sea, si vamos a ver todas estas muchas de estas personas, personajes, celo por Hashem y defendían el honor, no importa. ¿No te gustó? ¿Eso es un problema tuyo? Yo hoy día... Es más, es, es irónico, irónico que los musulmanes defienden más a, a, a la ese que no existe que muchos de los, de los creyentes en Yeshua y en el Padre. Porque lo, los musulmanes no permiten ni siquiera una caricatura que pongan en un periódico o un magazine o cualquier sitio de, de Alá que hagan una ofensa a Alá. Salen como avispas y nosotros... ¿Qué cosas qué cosa nos han dicho de Yeshua? Además, películas y cosas que ponen, donde lo ponen como, como, como un homosexual o casándose con Magdalena. Y que tiene que ser cuantos muchachos. Exacto, o sea, hay cosas que... Eh, que sí. Sí, la mayor parte, o sea, hay personas que se levantan y defienden y dicen, pero la tolerancia hay que saberla usar. No se puede ser tolerante a cosas que, que, que ensucian el nombre de Yeshua o, o del reino. O sea, hay que levantarse y defender el honor de nuestro padre, nuestro rey. Osvaldo. Sí, ¿cómo está? Está bien, ¿no? Sí. Chalón, sí. Eh, la, la consulta es la siguiente. Eh, la madre de Pinjas eh, era gentil, ¿no es cierto? O sea, sí. era una extranjera, no, no pertenecía a, a los israelitas, ¿es así? La, la idea, la, la consulta es, eh, eh, ella estaba casada con Eliazar, ¿es así lo que yo entendí? Ahora, sí. eh, ¿no debería ser el sacerdote, no debería estar unido a, a una mujer israelita y no a una extranjera? Sí, pero recuerda que lo que dicen es que ya cuando ellos son hechos sacerdotes, cuando Hashem los llama sacerdotes, ya Eliazar había nacido, ya le había estado casado con esta señora. O sea, fue antes de ser hecho sacerdote. Ah, ok, 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 ahora sí, ahora sí, Él perfecto. Fue antes. Ahora, aquellos que son hechos, heredan la, la sacerdocio y no se han casado, el día que se vayan a casar tiene que ser con una mujer virgen de Israel. Ahora sí, ahora sí. Me había quedado en, la, en, la, en el tiempo. Gracias, pastora. Sí, Bendiciones. Orden, igual. ¿Alguien más? ¿Alguien más en la audiencia? ¿Comentario? Sí, una, una, unos comentarios. Sí. Este, acerca del de, de celo de Pinjas. Ah, buenas noches a todos. Chabal, chalón, perdón. Salud. Este, ¿Qué hubiera pasado eh, si en vez de Pinjas eh, otro, otro israelita común eh, hubiera mostrado ese celo. Es que, esa, es que esa no era la función de otro israelita, era la función de Pinjas. Ah, o sea, y lo que había, y lo que había, recuerda que lo que habían llamado, los que habían, la quien le habían dado la guardia eran los levitas y sacerdotes. Solamente en el templo habían tres lugares donde los sacerdotes eran guardas y habían 21 levitas en otro sitio. O sea, esa era su función, así mismo se lo dijo. Si ustedes no están pendientes, el que entra y el que hace, tanto ellos como ustedes van a morir. Esa es la función de ellos. No podía ser ninguna otra persona. Recuerda que lo que pasó con Coré, que era la posición de Aarón y de, y de Moisés, y el Señor lo, lo mató. ¿Sí? Gracias. Ot otra otra sí. pregunta. Sí, dígame. De lo que estaban comentando ahorita. Uh -huh. de Pinjas era hijo de una Madianita, ¿verdad? La hija de sí, Rehuel. Sí. Pero el Rehuel llegó después de que fueron liberados de Egipto para uh -huh. llevar a la esposa de Moshe. Uh -huh. Entonces, ¿cómo se pudo haber casado con una de las hijas de Rehuel? <risa> Moisés se casó con una Madianita. O sea, eh, Recuerda que todo esto ocurrió antes de, antes de Getro, eh, Moisés ya conocía a esta gente, a Getro y a su familia desde hace mucho antes del monte Sinaí, mucho antes del desierto, mucho, 
Y recuerda también que esta gente se casaba bien jovencitito. O sea que para ese entonces ya ellos tenían sus familias, tenían sus hijos, tenían lo que fuera, y cuando llegan aquí, pues entonces ya las reglas son impuestas, son, cambian. Entonces de ahí en adelante, pues tenían que hacer otra, eh, otra actuar de otra forma con respecto a, a esposas, a esposos, a niños. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Comentario? Nadie. Pastor Jesús, Pastor Augusto, están que llevan, llevan años calladitos, no me dicen nada, ni bueno ni malo. ¿Algún comentario? ¿Alguien? Sí, Jonathan. Sí, Jonathan. Sí. Hola, Shalom. Shalom, Shalom. shalom, 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 shalom. Eh, escuché eh, el miércoles, escuché un, una enseñanza de, de Roca Eterna uh -huh. y me quedó así un poco con, como medio, medio raro, uh -huh. eh, que decía que por el pacto que hizo eh, Adonai con Pinjas, eh, eso le, le dio muchos años de vida, que incluso eh, en esta enseñanza eh, hacía referencia a que Pinjas eh, aparece en el libro de jueces. Eh, quería saber si, si usted sabía algo de eso o, o no, o bueno, para, es más que todo para preguntarle si sabía o... Bueno, bueno, es, es tradición judía basado en el Midrash de que debido al pacto Pinjas, y ya lo había mencionado iba a vivir eternamente no moría, entonces ellos dicen que reencarnó como Elías eh, recuerda que los nombres se repiten no necesariamente el que está hablando en jueces es Pinjas original, hay varios Pinjas ah, ¿Okay? también es, eso es lo que quería sacarme un poquito la duda Sí, hay varios pinjas, sí, por eso es importante ver el, la época y el tiempo, porque pinjas, por más que durara, no iba a durar tanto. Claro, <ríe> había, claro. había, era, lo más probable sea otro pinjas. Pero Está sí, bien, hay bueno. una, una tradición judía de que pinjas nunca murió y que pues, eh, supuestamente es Elías y que regresa de nuevo, pero eso no, sabemos que no es, no es cierto. Ok, ent entonces digamos, es, es más probable que el Pinjas que aparece en Jueces no sea el mismo, digamos. Exacto, exacto. Ok. Es como okay, el nombre, Shalom, muchas gracias. A tu orden. Es como el nombre de Yeshua. El nombre de Yeshua era bien común en, en el primer siglo. ¿Cómo decir Juan? <risa> o sea, era bien común, claro. Yeshua era bien común. O sea, por lo tanto, este... Hay nombres que se repiten, es cuestión de saber los años, la diferencia entre el libro de jueces y el libro de... Estamos leyendo en números, recuerda que, que han pasado muchos años de lo que ellos conquistan la tierra, empiezan a repartir, y luego viene la época de los jueces, o sea que son muchos, muchos años, entre una época y la otra. Muy bien, bueno, muchas gracias. A tu orden, a tu orden. Salón, chau, chau. Salón. Doctor Augusto. Diga usted. No te oigo. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Chao, Salón. <ríe> eh, es un poco un comentario sobre lo que comentabas recién, pastora, sobre el tema de que había varios pinjas. Porque cuando nosotros estudiamos el templo, Vamos a ver que dentro del, del, del templo hay una cámara que se llama Pinjas, pero que no está relacionada a Pinjas, el comandante del ejército. Y cuando leemos en el tratado Shekelin, capítulo 5, párrafo 1, nos menciona dos Pinjas distintos en distintas funciones. Hay un Pinjas que es Johanan Ben Pinjas, encargado de la tesorería, y Pinjas encargado de la ropa. Entonces puede haber varios pinjas, o sea, los nombres no, no pueden, o sea, es igual el nombre, pero las funciones son distintas, y Exacto. distintas personas. Exacto. Y son épocas diferentes y... Por lo tanto, es cuestión de, de, 
estudiar un poquito más profundo, pero de nuevo, hay ciertos nombres que se repiten mucho, son diferentes personas. Gracias, Pastor Augusto. Mari. Salón, Pastora. Salón. Eh, en algunas oportunidades, pues yo he escuchado que los judíos creen en la reencarnación. La, muchos de ellos, sobre todo los que son del grupo jasídico, creen en la reencarnación, sí. No todos, pero eh, los que son jasídicos, sobre todo los lo ortodoxos, creen en la reencarnación. ¿Y cuál es el motivo de creer en la reencarnación? Si sí, la palabra dice que es una sola vida. Eso lo dice en el Brit Hadashá, yo no leen el Brit Hadashá. Eso lo dice el Nuevo Testamento, no lo dice... Ajá, ah, ok. Pero no lo dice directamente, ellos, ellos llegan a esa conclusión, de nuevo haciendo eh, empate del hebreo, de las letras, de la quematria, de una serie de cosas. Porque recuerda que para ellos eh, es una forma de rectificar de mejorar, de perfeccionar, pues entonces ellos dicen que tienen que volver y nacer y volver y nacer y volver y nacer hasta llegar a esa perfección que sabemos que es solamente nosotros a través de Yeshua que se logra eso. Por lo tanto, si ellos no creen en Yeshua, pues no tienen esa esperanza y piensan que sí, que están reencarnando, qué sé yo cuántas veces. Eh, sí, es como similar a lo que piensa el hinduismo, ¿no? Sí, digo, yo no sé mucho lo que piensa el hinduismo, pero... Eh, sí, lo que pasa es que en el hinduismo los animales ellos no, no, no comen lo mismo sale uno un día como una vaca que la otra próxima vez sale como una persona o otra vez después sale como un jatón o sea que, pero en el judaísmo es la persona, la, el alma va pasando de cuerpo en cuerpo porque necesita eh, eh, renovarse purificarse, perfeccionarse exacto uh -huh. Ok, gracias, pastor. Ole. Pastor Jesús. Chaval, shalom a todos. Chau, chau. No, le, estaba, le, estaba, le estaba dando oportunidad para que compartiera algo de más. Sí, excusa, eh, acá, excusa, excusa. <risa> acá eh, meditando y viendo la conexión que hay con de, de Pinjas con, con nuestro Salvador Yeshua. Eh, eh, en relación a el acto de, de celo que hizo Pinjas, eh, cómo pudo traer redención eh, a, al ejecutar o actuar de esta manera, ¿Cómo, cómo detuvo la muerte que había se había introducido al campamento por causa de la desobediencia. Y vemos la relación también en lo que es la vida de nuestro Mesías, que a través de él, eh, a través de esa muerte de él, nosotros eh, recibimos redención. No sé si, si estoy bien. Sí, y sí. también ve, ve, ve la conexión cuando vemos eh, eh, estos hombres de Dios que declaran el, el celo por, por, por el honor del Eterno. Y vemos tantas conexiones entre Pinjas, eh, el profeta Elías, eh, el profeta Elías, eh, David. Y cuando vemos que de David viene y salta nuestro machía, el celo por tu casa, me confunde. Entonces, eso nos no, no debe llevar a, a que nuestra mente se pueda expandir y entender de que el Eterno tiene un plan de redención perfecto desde, desde antes. Él tenía un plan, pero él espera, él está esperando el actuar de cada hombre. Él está esperando que actuemos en el momento determinado de la manera correcta. Exacto. De acuerdo a la función que él nos ha dado, como la función que tenía Pinjas, uh -huh. que era un custodio. Y, y vemos como este hombre, el celo por, por el Eterno, cómo lo hizo levantarse, quizás para la mirada de otros, eh, otro, que no entienden las cosas, quizás, ay, pero ¿por qué él hizo? Uh -huh. ¿Por qué él, él, él hizo? Porque no se está hablando de cualquier hombre que él atravesó, sino que era un príncipe. Era un hombre de alta jerarquía dentro del campamento, pero a, a Pinjas no le importó. Era un hombre que había ido en contra de los principios y había traído muerte. Y vemos cómo el actuar de él detiene la muerte. Entonces, que, que, que ese ejemplo lo podamos tomar cada uno de nuestros hogares. Amén, amén. Eh, no permitir que nada, nada pueda 
traspasar nuestros, nuestros hogares, un lugar puro, un lugar santo, donde nosotros damos honor al Eterno. Amén. Amén. Shalom. Amén. Gracias, gracias. Sí, pusieron el comentario aquí que en jueces 20, verso 28, identifica a ese pinjas como el nieto de Aarón. Así que, que estaba bien viejito. <risa> eh, pero sabemos que no duró eternamente, que murió, porque como dije, la tradición judía lo hace que reencarna en Elías. Así que el pinjas de jueces 20, verso 28, era, según ahí, el nieto de Aarón, el, el pinjas original. No sé, hay, hay mucha diferencia de, de años, pero no sé, de nuevo, no fue que Pinjas duró eh, eternamente. Sí, Caleb y Josué fueron los que pasaron al otro lado, pero Pinjas, eh, Pinjas pasa, acuérdate que él levita y es, los, ellos no fueron contados entre los guerreros. Los levitas no fueron contados entre los guerreros. Por lo tanto, ellos no murieron. Los que murieron fueron los que fueron contados de 20 años para arriba para guerra. Todos esos varones murieron, con excepción de Caleb y Josué, que sí fueron contados para guerra. De Leví, la tribu de Leví no se contó para guerra. La tribu de Leví estaba contada para servir en el Mishkan. Seguro ellos pasaron al otro lado porque ellos no fueron contados entre los 20, entre los que iban para guerra. Porque uno tiene a veces la idea de que murió todo el mundo porque salió de Egipto. No, los que murieron fueron, ahí te lo dice, los que fueron contados de 20 años para arriba para guerra. El censo, el primer censo, fueron, son los que murieron y saben que cuando se contaron, eran más de 600 mil personas. Toda esa gente murió que había sido contada de 20 para arriba. No te oí. Sí, los levitas fueron repartidos, pero los levitas no fueron contados para guerra. Pero sí fueron repartidos entre diferentes grupos, diferentes eh, regiones de Israel. Porque cada tribu, cada, cada, cada eh, tribu tenía que dejarle propiedad para que vivieran a los levitas. Había que dejarle un sitio para que ellos vivieran. No, la tierra no les pertenecía, pero le daban terreno para que tuvieran su familia. ¿Sí? Sí. Sí, el sitio que los nombres son bien comunes. Eh, por ejemplo, este, aquí en Estados Unidos, John, John Smith. ¿Cuántos John Smith no hay? Es más, si, si usted es de familia católica, ¿cuántas María no hay? María Petrolina, María Trufurcia, María, todos son María. O María José, o José María, o sea, no, no, o sea, hay sitios que los nombres son bien, hay ciertos nombres que son bien comunes. Por ejemplo, Nereida aquí en Estados Unidos no es común, es, es más, muchos nunca han oído el nombre Nereida, por eso los gringos me, me, me sabotean el nombre cada rato, me lo hacen tripa. Eh, pero en Puerto Rico es común, no es una cosa, pero sí es común. Si alguien tenía la mano levantada, uh, Jonathan, sí, ya mismo, Sara. Jonathan, ¿te me fuiste? Ah, está ahí. Sí, acá estoy. Eh, 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 ¿Me podría, podría repetir eso de nuevo? De... Sí, el jueces, capítulo 20. Sí, sí, no, no, lo que, ah, perdón. Lo, lo, que, lo que dijo, no, no, perdón usted. Eh, lo que dijo eh, acerca de, de que fallecieron, de que murieron los que eran de, contados de 20 años para arriba sí. antes de entrar a, a, a Israel. Bueno, recuerda que habían, hubo dos censos. Hubo un censo, tan pronto ellos llegaron al desierto, Adonai hizo un censo. Y el censo era contar todos los varones mayores de 20 años. Ese fue el primer censo. 
de esa gente fue cuando entonces se envió a, 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 a mirar la tierra. Cuando regresaron, vinieron con más reportes e incluyeron a la comunidad completa. Todo eso que fueron contados la primera vez, todos murieron, todos esos varones, excepto Caleb y Josué. Ah, está bien. Pero eso significa que de las demás personas que salieron de Egipto, que no habían muerto por causas naturales hasta ese momento, pasaron a la tierra. Ah, está bien. ¿Okay? Porque uno tiene la idea de que murió todo el que salió de Egipto. Los que murieron fue los que fueron contados en el primer censo. Entonces ahora están haciendo otro censo y la gente nueva, porque en 40 años, imagínense, no hay, no hay televisión, no hay Facebook, no hay nada. En 40 años empezaron a, a tener sus hijos. Hubo una, una generación nueva que sabemos que cuando llegan a Jericó, cuando van a entrar y llegan a Gilgal, Josué los circuncida porque no habían sido circuncidados. ¿Sí? Está bien. Gracias. A tu orden. Sí, Sara. Eh, hello. Hello. <laughs> ok. Hermana, yo no vuelvo. Yo no sé de ninguno de los otros hermanos, but I'm not coming back. Yo mm. eso de reincarnation, no todos los judíos creen en eso, porque yo no vengo para atrás para nada. Yo me voy a quedar con mi maestro en el cielo. Y eh, eh, tú sabes, usted estaba hablando de zeal. Tú sabes, este, eso es cuando, cuando tú te enamoras la primera vez de Cristo. Es, esa, esa emoción, esa, esa pasión. pasión, pasión sí. Para uno el, el árbol se mueve y uno va y le habla, le, le habla de Cristo. Se movió, el, para allá voy yo a decirle de Cristo, está en la línea de comer, y espérate, espérate, hay que hablarle de Cristo, y te mandan a callar, muchachas, no, no, haz otra cosa, no, Cristo, Cristo, pero ese es el zeal, esa es la, la pasión que uno tiene para el Señor, que lo debe cargar hasta que se muera. Así es. Sinceramente, sí. si uno se pone a adorar a Dios todos los días, como usted dice, lo menos dos veces al día, todo, cada rato le digo, hermana, este, el, ese sí lo sigue uno hasta que uno se va con Cristo y después, pues, eternamente con él. Uh -huh. Pero Dios es maravilloso, bien rico, las clases, hermana. A tu orden, Sara, a tu orden, gracias. Okay. Amén. ¿Alguien más? Sí, dígame. Se lo fejar. Sí, los nombres son, yo no busqué qué significaba se lo fejar, pero sí tiene el, el término dejar al final, que tiene que ver con unidad, con uno. Pero no. Sí, él murió. Pero. Sí, él no, él, él no, él no participó en la rebeldía de Corea. Mi pregunta es la siguiente: ese, ese nombre se preservó, o sea, él va a ser levantado. O sea, el nombre para, de el, para no, el nombre de ese preservó en términos de herencia. De, de dejar un legado a sus hijas. O sea, nos desapareció en ese, ten, en ese sentido. Pero, ¿por qué no va a ser Bueno, eh, eh, bueno él, él, no, él no murió con los de Coré, que sabemos que los de Coré, lo más probable, no van para ningún lado. Pero con respecto a se lo fejar, el señor es el juez de sabe si se levanta o no sí, se levanta. Lo digo más que nada por ese comentario de que dice bueno, que cuando ella mal. dice que él murió por su propio pecado, es referente a que él murió por otras causas. No fue porque estuvo unido a una rebelión que entonces a esas personas le dieron eh, muerte prematura. O sea, a los que murieron por rebeldía, murieron por muerte prematura. Ese fue el castigo de ellos. Pero con este señor, él murió como murieron todos los demás en el desierto por no creer, quedaron eh, como este, recuerda que cuando vinieron los espías sí, la, la influencia de ellos fue enorme, enorme todos se unieron, sí, todos se unieron exacto, exacto. ¿Sí? algo más jóvenes bueno si no hay nada más entonces nos vemos la próxima vez
Muchas gracias. Shabbat shalom. Que tengan muchas bendiciones. Aquí dicen que se lo feja significa eh, primogénito. O el que mora bajo la sombra del omnipotente. Eso depende del diccionario bíblico que usted mire. Búsquelo en el hebreo. Tengo que verlo en el hebreo para saber, porque así eh, las traducciones, las transliteraciones a mí no me ayudan. Anyway, así que Shabbat Shalom, buenas noches. Nos vemos pronto, señor.